Fala galera, hoje resenha aqui comparativa de perfume feminino da casa In The Box, um dos recentes lançamentos da In The Box, o perfume Sweet Fruit Juice. Esse aqui galera, Sweet Fruit Juice, ele é inspirado nesse bombom aqui, embrulhadinho, tá no bombom de Victory Rolf. A gente tem essa fragrância aqui, a original, é uma delícia e eu vou trazer para vocês esse comparativo que tá show. Então não perde o vídeo e fica até o final. Bom, galera, é uma resenha comparativa aqui feminina, né, de perfume classificado como feminino, mas se você segue aqui o nosso canal, se é a primeira vez que você tá aqui, se você gosta de perfumes femininos e masculinos também, independentemente, já se inscreve aqui no canal se for a primeira vez, esse é o canal Dupla Fragrância, com a Joana, minha esposa, a gente tem vídeos aqui em dupla e vídeos individuais como esse, tá, a gente fala de todo tipo de perfumaria nacional, importada, inspirados, nicho, já se inscrevendo também, ficando até o final do vídeo, curtindo o conteúdo, deixa o like. Se já for da casa, chega na voadora no like também. Bora então falar agora desse lançamento da In The Box, tá gente? Quentinho, faz pouco tempo aí que saiu aí uma leva de fragrâncias da In The Box Perfumes. 10 perfumes, 5 masculinos e 5 femininos e dentre eles, Sweet Fruit Juice. Sweet Fruit Juice, tá? Que é mais ou menos aqui né, um suco de frutas doce. E esse cara aqui, esse carinha aqui, delicioso, ele é inspirado nesse perfume, gente. Vou mostrar pra vocês aqui melhor o bombom de Victory Rolf, tá? Victory Rolf traz aqui esses de esse detalhezinho, né? Sempre nas fragrâncias. Gente, os frascos de Victory Rolf, a gente tem outro perfume aqui também deles, é muito bem feito, são muito bem feitos, muito bem construídos. E esse imita, né? O papelzinho aqui de um bombom, é a ideia que dá, né? Aquele, aquela embalagem, né? Só por curiosidade aqui pra vocês, a caixa do bombom, isso aqui em relevo, gente, tem tipo um selo aqui colado, né? Um material de plástico, esse desenho da fitinha aqui também. Ele tá ainda com esse celofane, né? Olha só, bombom. Victory Rolf, tá? Uma marca sensacional, de alta qualidade. E será que a In The Box Perfumes conseguiu trazer uma fragrância à altura desse cara aqui? É isso que a gente vai ver. Vamos começar aqui borrifando novamente, tá? O perfume aqui na fita olfativa. Esse aqui vai ser o bombom, né? De Victory Rolf, vai ficar desse lado aqui da tela. Tá? Esse lado aqui. Que delícia, gente. Esse perfume me traz muitas boas lembranças. A Joana ama também essa fragrância. E vamos lá agora com o nosso querido Sweet Fruit Juice. Gente, fizemos alguns testes já. Ela usou aqui bastante. A Joana curtiu bastante usar a fragrância. E na fita aqui também, tá? O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte. Saída altamente similar. Gente, esse perfume aqui, ele traz na saída notas de mandarina, uma nota de laranja e uma nota de pêssego. Essa nota faz toda a diferença nesse perfume, é uma nota que realmente é preponderante aqui. E eu vou trazer as nuances principais do bombom de Victory Rolf para vocês. É o seguinte, esse perfume, gente, o original, ele tem aqui para mim o um mérito, né, a qualidade dele é conseguir fazer um equilíbrio de notas que ele traz uma maciez doce e fresca ao mesmo tempo. Então pensa num perfume com toques cítricos, né? mandarina, tangerina, mas ele tem notas florais como flor de laranjeira e jasmim, o jasmim também é bastante presente ao meu olfato, tá? e consegue trazer um toque, olha só, um toque de caramelo. Então ele não é um perfume que ele é um doce de caramelo no potinho, sabe? Caramelo com flores em cima e um toque cítrico. Não, o caramelo é aquele caramelo que você coloca só o fio por cima. Tá? Ele tem um equilíbrio adocicado, abaunilhado, muito bom. E esse pêssego trazendo uma maciez. Perfume de Victory Rolf. Sweet Fruit Juice, da In The Box Perfumes. Gente, a saída, a gente pega aqui as notas cítricas, tá? Esse toque de flor de laranjeira já aparece rápido a laranja, a mandarina, mas a nota de pêssego traz um frutado muito aveludado para essa fragrância. E nisso os perfumes saem muito parecidos, gente. Eu acho que a diferença, 
a diferença mesmo aqui do perfume da In The Box em relação ao de Victor Rolf é uma maciez extra dessa nota de pêssego que eu acho que aqui no importado deva ter um pouco mais de qualidade que o perfume da In The Box tem um pouco menos, tá? O Sweet Fruit Juice ele traz esse aveludado, essa maciez mas eu sinto que no perfume de Victor Rolf no bombom, essa maciez ela é um pouquinho mais é, trabalhada tem um pouquinho mais de refinamento âmbar, sândalo, madeira de guaiaque e cedro sinceramente gente, no perfume original no Dende Box, não sinto madeira de guaiaque o cedro para mim não é destaque talvez um toquezinho acalorado, um conforto do âmbar mas sem dúvida a madeira de sândalo é a madeira aqui que mais aparece pela maciez, pelo conforto né? e a certa cremosidade que os perfumes têm. Gente, na secagem, os perfumes são extremamente similares, tá? Então, esse perfume aqui de Victor Hoff, o bombom, ele consegue trazer esse equilíbrio muito macio entre algo doce, algo que puxa para uma baunilha bem macia, fresca. Ele é um perfume que ele equilibra muito bem algo versátil, né? algo aberto, algo radiante, com algo docinho. Né? É aquele docinho que não pesa, é aquele docinho versátil. E o Sweet Fruit Juice esse da In The Box consegue trazer esse equilíbrio, tá? Grande parte desse equilíbrio tá aqui no perfume da In The Box, que é essa sensação, como eu disse para vocês, de um frescor, uma nota de pêssego que puxa para o aveludado lá no extremo, né? Bem macio, bem aveludado, com as notas florais, o jasmim e o toque de caramelo, tá? Na evolução ele tem um leve amadeiradinho, nada que pese. E olha, gente, uma coisa super bacana. Além de serem muito similares os dois perfumes, o perfume da In The Box tem pequenas diferenças, mas tem mais performance, tá? Então é um perfume que não precisa exagerar. Se passar do ponto, é desnecessário, pode te dar até um cansaço olfativo. A gente utilizou aqui numa média cinco borrifadas, tá muito bom, tá? Cinco, seis, tá muito bom. A não ser que você goste mesmo de sentar o dedo no borrifador, também sem problemas. O perfume de Victor Hoff, como eu disse pra vocês, ele tem uma boa fixação sim. Ele não é classificado, na minha opinião, como uma bomba, como uma bombinha doce. Eu disse isso bem claro aqui, né? É, esse toque doce, ele é um toque macio, não extremamente açucarado. E aí você vai ter um desempenho médio legal aqui de 7 horas, tá? Projeta bem na primeira hora, depois isso vai acalmando, e aqui o perfume da In The Box, o Sweet Fruit Juice, ele já teve uma fixação aqui de 8 horas, e projeta mais, projeta uma hora e meia aí, pelo menos, né? Uma meia hora a mais que o Victor Hoff. Essa marca Victor Hoff é uma marca cara, é uma marca sofisticada, como eu disse para vocês, tá? Bem refinada aí os perfumes, e a gente tem essa opção aqui da In The Box Perfumes no Sweet Fruit Juice. Galera, as ocasiões para usar esse perfume, ele serve como assinatura sim, mas é aquela identidade é, meio assim de princesa que gosta de um perfume docinho, mas ao mesmo tempo versátil, sabe? Que não vai incomodar, não é um perfume para noite, não é um perfume para baladas. Eu acho que ele tem um toque extremamente romântico também, ele é um perfume legal para encontros, para curtir a dois, é uma fragrância que dá, tem esse alcance, né, de você usar tanto no dia a dia mesmo, né, se for um ambiente mais controlado, não for um ambiente tão externo, né, dá para você usar aqui o perfume da In The Box e o bombom de Victor Hoff também tranquilamente. Se você está procurando uma opção de fragrância feminina que tenha um equilíbrio, que traz um equilíbrio entre um frescor e algo envolvente, entre algo versátil e algo que é assim um pouco mais profundo, um pouco mais marcante, com um toque adocicado, né, romântico, quase liberando o sensual. Esse perfume aqui, bombom de Victor Hoff, é sensacional. Quer pagar mais barato? Tem uma versão altamente similar. Sweet Fruit Juice da In The Box está aí para vocês, tá, gente? Esse comparativo e um perfume que ficou excelente. Se gosta do bombom de Victor Hoff, está aqui o seu inspirado, a sua melhor alternativa. Não deixe de comentar aí o que vocês acharam desse review, desse comparativo, se vocês têm na coleção de vocês o importado ou se já conheceram a fragrância da In The Box, tá? Vamos assistir os vídeos aqui da tela, maratonem o canal, compartilhem o nosso conteúdo perfumístico. Até o próximo vídeo, hein, galera? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.